，玩了大半辈子了，头一回坐牢，还是自个儿跑进来的。没事，唐大人很快会放了你。放了我，放了我也得死赖着不出去。越是至亲，吃法越要严格，我可得为我们铁生顾着这层面子。心仪，哎，燕青，我接您来了，走吧。接我？你还打算在这儿待着？你也不想想。这会儿你还不给铁生帮帮忙，你还扯他后腿？我我我怎么扯他后腿了？你想啊，我现在是犯人，犯人要是逃了，那县令多没面子啊！心仪，你要真想帮铁生啊，你就不应该待在这儿。为什么？我问你，混江龙到底藏在哪儿？我我不知道。心仪，这可不是闹着玩的。贡品在本县被劫，铁生他是罪责难逃啊！要是能抓到混江龙，铁生就可以将功折罪；要是抓不到混江龙，哎，铁生可就不保了。不保就不保嘛，是人头不保。呀、啊，我不能出卖混江龙。心仪呀、啊，他是水寇，是劫贡船的元凶。混江龙替天行道，江湖中人能见到他一面都会觉得荣幸。我要是出卖他，那不是要被江湖人笑掉下巴了吗？掉下巴也比掉脑袋强吧？啊？你不会不救你的铁生吧？我就是粉身碎骨，我也要救他。好，那你告诉我，混江龙藏在哪儿？我去抓他。江湖人要笑，让他笑我。我不能干那种没良心的事。良心？哦，眼睁睁看着铁生送死，这叫良心啊？啊？你不能，因为铁生不是你亲生的，你就不去救他吧？哎呀！哎呀我就不明白，为什么今天你，你为了一个水寇，你居然，你。燕青，你记得吗？前些日子，我去了一趟淮安府。当时淮河发大水，好多灾民都快饿死了。可是官府的粮食一点影儿都没有，都让官府给吞了。可是，突然有一天，粮食都来了，那些灾民。跪在地上磕头，是哪位大山人送的？混江龙，他带领着弟兄，劫了官府的粮仓，救了无数的灾民。这样的人，我能出卖他吗？就是我答应，老百姓也不答应。老天爷也不答应。哼，叫杭铁生准备接旨吗？来，先吃吧。嗯。丁香，我长这么大，从来都没有见过圣旨，这是第一次哎。那，那我们打开来看看，圣旨啊，反正偷也偷来了，不看白不看啊，看看。怎么了？圣旨没字、啊，没字，这是怎么回事啊？糟了，原来崔公公早有防备，我们上当了。唐铁生接旨，奉天承运，皇帝诏曰：竹山县令唐铁生，守土不利，治县无方，致使水寇横行，共船被劫。旨到之日，着即拿付京师万罪。听此，还不接旨谢恩？吾皇万岁，万万岁。
，摘去他的乌纱帽。等一下，我自己摘。干嘛？皇上降旨了。皇上降旨，干我屁事啊！铁生，铁生被押到京里去问罪了。啊？那我我去看看。哎，来不及了，崔公公已经把铁生押上囚车了。我，我去救他。哎，你怎么救啊？我，我杀他的尸横遍野。哎呀，全是大内的武士押解，你三个人也打不过人家一个人呐、啊。那我去找，对，找混江龙。现在只有混江龙才能救铁生。对，混江龙他人多，十个打一个。哎，哎，心心，不是让他十个打一个，是您把混江龙押到北门交给崔公公，这样才能换回铁生一条命啊！哎，算了算了，不跟您说了，我得去送铁生了。记住，北门，北门啊！夫人，快去看看杭大人吧。燕青啊，你这是干嘛？路上没吃的，你省着点吃啊！嗨，你真糊涂啊！水寇逍遥法外，朝威尽失，你还有心情给我送吃的？你赶快去追捕水寇才是首要的！哎，我这还有几个钱，拿去。我能用什么钱呢、啊？你别婆婆妈妈了，赶快去吧！你抓到了混江龙，才能洗刷我的罪名啊！好。沧海月明，珠有泪。蓝田日暖玉生烟，此情可待成追忆，只是当时已惘然。凝香，是凝香的声音。凝香，啊铁生，凝香，哼！凝香，真的是你，真的是你啊！嗯。你活着，你还好端端的活着。是吴尘师傅救了我。那皇上知道吗？嗯，我也在宫里住了一段日子。我因为待不下去，所以就……我知道，都是为了我吧奴才拜见公主。崔公公，你眼里如果还有我这个公主的话，就立刻放了杭大人。呃，皇，皇上是下了圣旨的。皇上那边我自会解释，你先放人就是了。公主，圣旨大如天，奴才不敢抗旨。好，我不为难你。你可以不放人，容我带走就是了
，铁生，我们走。宁香，铁生，宁香，国法如山，不能乱来啊。那难不成你真的要进京候审呢、啊？我相信皇上。这武官相不相信呢、啊？而是你根本就不能去。哼，我想你一定有很好的理由，可是我也有，我是一个朝廷命官，我不能带头违法。圣旨不能违抗，我必须进京受审。那好吧，谢公公，那我们出发吧。啊，公主，你，我要跟杭大人一起去。呃。宁香，我阻止不了你。你也一样阻止不了我。我知道半路有人要追杀你，所以我一定要如影随形不可。这可能吗？反正我就是不放心，因为这道圣旨下的太奇怪了。我们还是得提高警觉的好。有什么奇怪的呢？圣旨就是圣旨啊。皇上对你寄予厚望，全权的信赖你，怎么可能下旨抓你呢？共传在我县被劫，我身为地方官难辞其咎啊！皇上只是秉公处理，铁生无怨。这些等我们见到皇上再说吧。如果我们能见到皇上的话，我一定要争口气，也一定能如愿见到皇上。嗯，你等我一下。找什么？铁生，我们走吧。谢公公，我们上路吧。庞大人，您多保重啊！我们除山县的乡亲啊，都会等着您回来的。谢谢，保重啊！谢谢，我会的。好在路上小心呢，您多珍重啊！好在保重啊，路上小心啊，保重啊！保重啊！吓我一跳，怎么不敲门呢？你的伤？哦，没有大碍。哎，坐起来喝杯茶吧。就算不喝茶，也用不着这样啊！江湖中人不对伤者下手。本来我想等你伤好了再说，但是我现在等不了了。出了什么事儿？跟我到衙门走一趟。<笑>这么快就变卦了？是。我有国法，我也过不了江湖道义了。一定出了什么事儿，对不对？我要是不把你抓起来，我儿子麻烦就大了。你儿子？对呀，这片都归他管。他要是不把这案子破了呀，他就吃不了兜着走了。这一片都归他管？嗯，对呀。<笑>那么，令郎就是？他叫杭铁生，人送外号“杭青天”。杭铁生，是他。你听说过他的名字啊？我也正要找他呢。啊，你也正要找他呀？哎呦，你把共产给劫了，把他给害苦了。好汉做事好汉当，赶紧跟我走一趟。他现在在衙门里吗？哼，别提了，他被那个昏君给抓了。昏君。去把陆师爷给我找来，把他放下，把他放下。冤屈，混江龙在这儿。混江龙，你有今天呐？没想到吧？没想到，真的没想到。嗯，瞧你的样子，我的样子，哼。
贼头贼脑，一看就是水寇。啊！哎，燕青，混江龙够意思，他说要跟咱们俩一起去救铁生。好，立功赎罪，争取宽大处理。皇上面前，我一定替你美言几句。皇上面前，那还得多谢你喽。少说废话，铁生在北门，赶紧走，快走，走。成功压着铁生往北门跑了，快快！哎，小伙子，就你慢呐！啊，我慢，我我是特地压后，怕你跑了，快快快！哼，站住！混江龙，你可跑不了了，是你。怎么？我认识本将军朱魁。我们可是在共船上交过手，你真是贵人多忘事啊！就是你砍了我一刀，我还没找你算账呢。哎，他是来自首的，自首减刑。什么自首？他分明是被本将军擒获了。陆师爷，你胆敢带走人外，企图逃避本将军的追捕？呃，我误会，误会，哎，误会啊！来人，在。快把人们压起来！是、啊，放肆！胆敢反抗，格杀勿论！朱辉，竟敢对我无礼！好汉不吃眼前亏，你就先低头吧。好，绑吧。这可是生平第一次被绑。平常都是你绑人，今天轮到人绑你，就铁生要紧呐、啊。哎，抓着你，我们铁生就没事了。可是现在你自己的脑袋都保不住了。啊？哎，用你的脑袋换我儿子的脑袋，我真对不住你爹你娘。放心，我的脑袋掉不了。下辈子投胎，好好做人，别再做水寇了。<笑>大妹子，多谢教诲。<笑>哎呀，别说了，别说了，朱将军，你赶快下令，把混江龙押到北门，先把铁生救出来再说吧。哦啊啊、这儿由谁来指挥啊？呃，本将军好不容易才逮住他，应该打入大牢。哎、啊，是你逮住的吗？混江龙多少同伙，企图劫走匪首。我不得不防，呃，万一混江龙被劫走了，你负得了责吗？我，呃，我负责。你啊，哼，你是何许人也？你负得了责吗？呃，他是杭大人他娘。啊，杭大人，哼，皇上已经下旨，让杭大人回京受审。他现在是阶下囚。他娘就是囚犯家属，不疼。皇上根本没下旨，听见没有？皇上根本没有下旨。哼，你一个水寇，你怎么知道皇上没下旨？我，这件事不寻常，我不能暴露身份。到底是谁冒充我下旨，捉拿杭铁生？铁生处境非常危险，我们赶快去救他。赶快下令，放了混江龙！哎，新爷新爷，哎呀，新爷啊，我求求你啊，你千万不能乱来啊！大娘感情侵犯，你你你你不要命啊！为了我儿子，我不要命了！快点下令，要不然我割了你的猪耳朵！认真，快！放放放放，放人放人！快，快去放人！不去，不去放人！快呀，快放人！这这这。不不不动！动我就宰了你！宰了你啊！快走啊！别动啊！走了！别别别别别别乱来啊！你你，怎么是你啊？你们还站着干什么？还不给我追！快呀、啊！快跑！快跑吧！
！哎呀，快走！快快！你叫什么叫啊？过瘾呢！过瘾呢！哎呦，快吧！笑什么呢？快追！嗯，这门钉子打人，真过瘾啊！哎呀，生死关头过什么瘾呢、啊？快逃！哎，啊，大妹子啊，现在是生死关头，我们联手肯定打得过他们。哎呀，对呀，就你那烂武功还想跟我联手？你别拖累我了，你，啊、快走！啊，走、啊啊！快，这边，这边。是不是？啊！哎呀，坏了坏了，混江龙跑了！哎呀，没有分手，我怎么就天生啊？哎，大妹子，是你呀、啊！快上车，来，快上来啊！买的，啊，买的，那得多少钱呢、啊？没花钱，一把扇子，换的。扇子，一把扇子，马车和车夫，全换到了。谁的扇子值这么多钱啊？李白。啊，李白的扇子。这么多钱呢、啊？哎哎，我我认识一个叫李辉的，他的扇子值不值钱啊？啊你笑什么呀你？还认为我是混江龙？本来我觉得你不像，混江龙哪有你这么斯文呢、啊？对嘛，水寇，像吗？像。现在我发现呐、啊，你真的是混江龙。哎，为什么？为什么？只有混江龙才有这种义气呀、啊！义气。对呀、啊，你想啊，你本来可以趁乱逃走，谁也找不到你，可是你。你反而回来救我，我要救杭铁生啊！这才是大侠风范呐、啊！哦，还没有，还好没有，咱们赶在他们前头了。哎呦，幸亏你的马车。<笑>哎，等我见到了崔公公，铁生，他一定会没事的。你救铁生，我救你。救我？嗯，你有意，我也不能无情啊。呃，我，等我救了你，咱们一起到匪巢去。匪巢？啊、哦、啊，不是，是水寨。你还做你的寨主，啊，我就做。你做什么？你说呢？我说。嗯。<笑>你有几个压寨夫人呢？压寨夫人。
就跟你一辈子了。呃，我，啊啊啊！青、啊、爷，青、哎、爷，出什么事了？啊，坏了，坏了！啊啊！崔公公压着铁生临时改变路线，他们不走北门了。啊，那是走东门还是西门呢？不知道，不知道啊。押解朝廷命官，为何如此鬼鬼祟祟？哎呀，阿龙，快走！阿龙，你不是混江龙吗？赶快带着你的手下，咱们一起救铁生去！哎、啊，放心，咱们肯定会追掉他们的。快走吧！哎呀，哎，快走！那是，往哪跑？回家！再敢乱动，软件射死了！铁生，想什么呢？我在想，共产为什么会被劫？这一带有水寇吗？我怎么从来没有听说过呢？此案不破，不抓到混江龙，你叫我有什么颜面去见万岁？铁生，混江龙一向都在江淮一带活动，怎么会突然跑到我们这儿来了呢？你想，你的意思是？水寇一般都在自己的地盘活动。混江龙，此番穿州过省，很反常啊。你想，我怎么没想到这一点呢、啊？铁生，你不能上京，我们去查水寇。这，哎，这么做我就是抗旨啊。等你到了京城，黄花菜就凉了。混江龙早跑了。哎，你想，我是朝廷命官，必须守法第一啊。你。朝廷要饭，押上马车，走。跟我们一起喝茶。哎，好像在哪儿见过你。啊，我是剁手的儿子，刚才扶过公公。不好意思，我爹的茶还没到。<笑>难怪面熟啊！这什么茶呀、啊？毒茶。啊！赶紧放了杭大人，我就给你解药。<笑>姐姐，哥我已经中毒了。半个时辰内不服解药就完蛋了。啊啊啊啊！公公，杭大人，快快快下车啊！杭大人，公公，你连圣旨都不顾了？你下的毒。杭大人，你要再不走，公公可就要毒发身亡了。我听说啊，这种毒一发作起来可厉害了。鼻子先烂掉，然后两颗眼珠也会掉下来。杭大人，杭大人，快，快走啊，杭大人，走，对，快走啊！哎，哎，你们，你们，你们都不要管他，快走，杭大人，快走啊！我们要救公公啊！我根本没有下毒。王爷，御史大夫严峰求见万岁。严峰，哼，我正在看严峰上的奏折。他说：“皇上多日未上朝，有违人君之旨。哼，这帮书呆子，真是多管闲事。”王爷，恐怕这件事儿纸包不住火吧？怎么，文武百官都在议论此事吗？啊，严峰他已经怀疑这件事了。哦，这个嘛，好了。
，你就告诉严峰，就说皇上病了。是。皇上病了。皇上病了。是的。什么病？啊，不知道啊。我来这之前，先去了太医院。太医院说，近日并没有什么御医奉诏入宫，为皇上诊治。皇上到底得了什么病？皇上只是偶感风寒，身体不适，想休息休息，所以没有照御医诊治。你明知皇上偶感风寒，为什么刚才却说不知道得了什么病呢？啊，啊啊这是皇上吩咐的，奴才我只是当个传话的人而已吧。举头望明月，低头思故乡。想跑了？啊啊、大哥、啊，我怎么会呢？我我我,我跑什么呀？这就是我的家呀。你刚才不是在思故乡吗？呃，我，我思故乡，那真的是有原因的。我的故乡是在洛阳，那儿有个大粮仓，我想带领弟兄们杀回去，开仓放粮，招兵买马。大哥，日后您回去啊，那你进了城，那你就是皇上耶。<笑>我可没那么大的野心，我们这班弟兄。都是被官府逼得走投无路，才干上这行的。哦，哎，大哥，我听说山东有个叫梁山伯的，身边也有一伙像你这样的好汉呢。哼，梁山好汉，我们哪能跟人家比呀、啊？啊、哦，我听说梁山伯也有个军师，我们见过，他叫吴用，人称智多星。哦，他是吴用，那我是有用，我比他强啊。<笑>军师。嗯咱们进城去吧。哎，好啊！哎，是去杀人还是放火呀？喝酒，阿坤，喝喝酒，喝酒。唐大人，我叫韩星，请喝茶。谁知道你这茶里有没有毒啊？唐、啊、大人真会说笑，我怎么可能在茶里下毒呢？就算我肯。林香姐姐也不肯呢、啊，是吧，姐姐？说真的，你可真有能耐，连皇宫里的公公你都骗得过。<笑>你不知道啊，那个公公吓得腿都软了。要不是我临走时告诉那个公公茶里没毒，他一定吃不下饭、睡不着觉。<笑>不过啊，姐姐，我觉得你更狠，竟然告诉他毒发身亡的时候，会鼻子烂掉，眼珠子会掉下来。你没看他那个样子，可好玩了。<笑>铁生，你怎么了？你们俩啊，一搭一唱的，可我一个县令却变成逃犯了、嗯。唐大人，对不起啊，都怪我，我不该救你的。不，韩星，这怎么能怪你呢？其实我一直都很想救铁生，只是他不肯，还多亏你想出了这个办法呢。唐大人，你也可以借这个机会，就当做休假嘛。林香，我是说，你现在成了逃犯了，没有人会注意你，你正好可以借此机会私下侦查。而且我一直都觉得那道圣旨有问题。哦，是啊，我跟姐姐本来去偷那道圣旨，结果偷来的竟然是空的，什么字都没有。空的圣旨。嗯。哎，客官，您的菜。什么嘛？瞧不起本大人是吧
，对不起，对不起，您请坐，请坐，请坐，请坐。您要酒是吧？我马上给您端过来。对不起，对不起。小桌子，小凳子，哼！我住过许多房子，可从来没住过这么小的房子。哎哎哎，这是牢房，你以为住客栈呢？奇怪，男女可以同关一个牢房？哎呀，当然不行了，这叫贵宾房。哦，贵宾房。嗯。哼。<笑>这地方呀、啊，都归我们铁生管，牢头狱卒，谁不认识我呀？哦，是特地安排的牢房。嘿，这点面子啊，我还有的。嗯。<笑><笑>嗯那黑乎乎的是什么？米饭。米饭是黑的。他们吃黑的，咱们吃白的。来来来来来。快点，快点，快点，快点啊！这是什么呀？嗨，牢饭。呵，这算是贵宾房里的牢饭。试试我的手艺。你还会烹饪？嘿，你太小看我了。我是出得厅堂，下得厨房。我走进卧房。卧房。我从来都不进卧房，<笑>我文能做针线，武能打豺狼。<笑>你可真不简单。<笑>走了，我心里高兴。没想到，铁生也会抗旨逃跑。哼，都是那个昏君。昏君？嗯，你想啊，百姓都说我们铁生是个好官，只有皇上说我们铁生不好。你说他不是昏君呐、啊？哼，你连皇上都敢骂？我告诉你，我知道皇上为什么不喜欢我们铁生。为什么？因为宁香啊，喜欢铁生。宁香喜欢铁生。嗯，你想啊，宁香贵为公主，皇上肯定想给她招个驸马。但我们铁生才七品官，皇上肯定不乐意啊，就给我们铁生安了个罪名。<笑>大妹子，你错了，皇上喜欢铁生，真的喜欢。去去去去去。你一个小小水寇，哪懂得皇宫里的事儿啊？<笑>我不懂，你懂？那当然了，我见过皇上。你见过皇上？啊，我们老在一块儿喝酒、划拳、哦。皇上还会划拳？哎呀，宫里的生活太无聊了。<笑>有的时候，我们也打打麻将。皇上还会打麻将，他打得不怎么好，太搂了，我老让着他。你还让着皇上？谁让我儿子在他手底下当差呀、啊？我偷偷的输了他不少钱呢。我心想，哎，这会儿你该对我儿子好点了吧？嘿，哪知道啊，翻脸不认人。嘿，这皇上也太不像话了。哼、嗯，昏君嘛，该打屁股。你敢打皇上的屁股？嘿，你以为我不敢呐？啪啪啪！啪<笑>好了，吃饭吃饭了。瞧你光在那乐的呢，快吃饭了。掌柜的，哎，这位爷爷何吩咐啊？收保护费。哎，好、啊。哇，这么点钱就想打发我？我店小，请包涵包涵。哼，混江龙，你听过没有？找死啊你！嗯，这还差不多，下回给我老实点。哼，慢走啊！泰定是水寇。宁香，你们两个先回去通知陆师爷。嗯。
，韩星，我们走。我姓牙吗？嗯，我们去看看热闹。嗯。哎哎哎！你干嘛？不留下买路钱，就想走啊？敢跟我要买路钱？你没听过霍建龙的大名吗？哼，没听过，没听过。我银子都给你，我不要银子，带我见混江龙。啊，混混江龙，你不带我去见他，你就得死。这这这大爷饶命，小的不认识混江龙啊。你说什么？这共共船被劫以后，人人都怕混江龙，小的就趁机借他大名混口饭吃。滚！啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊